అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ ఈ వీడియోలో మనం ఐరన్ సుక్రోజ్ ఫార్ములాను దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి దాని గైడ్లైన్స్ ఒకసారి తెలుసుకుందాం సార్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎంఎల్హెచ్పీస్ బార్ సిహెచ్ఓస్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సార్ సూపర్ రూజర్ క్యాటర్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు సార్ దీన్ని ముందుగా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సార్ ఫస్ట్ ఐరన్ స్క్రోజ్ ఫార్ములా సార్ ఐరన్ స్క్రోజ్ ఫార్ములా ఎక్స్పెక్టెడ్ హెచ్బి మైనస్ యాక్చువల్ హెచ్బి ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హెచ్బి ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ ఇది అనిల్ కుమార్ సార్ మనకి పోస్ట్ చేశారు సార్ పీడిఎఫ్ కాబట్టి దాన్ని చూస్తే నేను చెప్తున్నా నీట్గా అర్థమయ్యేట్లా కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ హెచ్బి ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ అంటే నార్మల్ హెచ్బి ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ తీసుకోండి సార్ యాక్చువల్ హెచ్బి అంటే ఆ రోజు గర్భవతికి మీరు ఎవరైతే పరీక్ష చేస్తారో ఎంత హెచ్బి వచ్చిందో అంత హెచ్బి తీసుకోవాలి సార్ యాక్చువల్ హెచ్బి అంటే అర్థమైంది కదా సార్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎందుకు వేసినామంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఆఫ్ ఐరన్ స్క్రోజ్ ఈజ్ రిక్వైర్ టూ రేజ్ హెచ్బి వన్ వన్ గ్రామ్ పర్సెంట్ అంటే ఒక గ్రామ్ పర్సెంట్ పెరగాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఆఫ్ ఐరన్ స్క్రోజ్ పెట్టాలి ఆమెకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎందుకు వేసామంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ ఐరన్ స్క్రోజ్ ఈజ్ రిక్వైర్ టూ రీప్లెనిష్ ద ఐరన్ స్టోర్స్ లోపల ఉండే ఐరన్ స్టోర్స్ బాడీలో ఉండే ఐరన్ స్టోర్స్ని రీప్లెనిష్ పునరుత్పత్తి సాధించడానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఐరన్ స్క్రోజ్ రిక్వైర్ అవుతుంది సార్ అందుకనే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసుకున్నాం బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే ఒక యాంపుల్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ ఐరన్ స్క్రోజ్ ఉంటుంది కాబట్టి బై హండ్రెడ్ వేసుకుంటాం సార్ అదే మీ దగ్గర పిఎస్సీలో టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఉందనుకోండి సార్ ఒక ఐరన్ స్క్రోజ్లో టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వేసుకోండి ఈజీ అయిపోతుంది ఇంకా కాబట్టి ఇది సార్ ఫార్ములా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సార్ ఒక గర్భవతికి ఎనిమిది గ్రాములు వచ్చింది ఎనిమిది ఇక్కడ అప్లై చేయాలి సార్ కాబట్టి పన్నెండు మైనస్ యాక్చువల్ హెచ్బి అంటే ఎనిమిది ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ పన్నెండు మైనస్ ఎనిమిది నాలుగు సార్ నాలుగు ఇంటూ నూట యాభై ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సార్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ రెండు సున్నా రెండు సున్నా వెళ్ళిపోతాయి లెవెన్ అంటే లెవెన్ మీన్స్ లెవెన్ యాంపుల్స్ ఆఫ్ ఐరన్ స్క్రోజ్ ఆర్ రిక్వైర్ టు రైజ్ ద హెచ్బి ఇన్ డట్ ఏఎన్సీ ఆ గర్భవతిలో పదకొండు యాంపుల్స్ పెట్టాలన్నమాట అట్లయితేనే మనకి అనియమ నుంచి బయటపడుతుంది ఆ గర్భవతి ఈ లెవెన్ యాంపుల్స్ ఎలా పెట్టాలి అన్నీ ఒకేసారి పెట్టాలా ఎట్లా పెట్టాలనేది మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకుందాం సార్ ఇప్పుడు ఈ లెవెన్ యాంపుల్స్ ఎట్లా పెట్టాలంటే ఇన్ పిహెస్సి టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ ఐరన్ స్క్రోజ్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఎన్ఎస్ తీసుకొని అందులో టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ వేయాలి సార్ మన దగ్గర ఉండేది హండ్రెడ్ ఎంజీ యాంపుల్ అంటే టూ యాంపుల్స్ వేయాల్సి వస్తుంది సార్ అప్పుడు మన దగ్గర ఉండేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ఎస్ బాటిల్ ఉంటే దాన్ని హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చేసుకోవాలంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసేసేయాలా అది వేస్టేజ్ అయిపోతుంది సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లేదు మీరు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కొనుక్కుంటారంటే మీరు ఫండ్ నుంచి మీ దగ్గర ఉండే జేఎస్కే ఫండ్ జేఎస్కే ఫండ్ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు సార్ అది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ లేదంటే ఎన్జిఓస్ అడిగిన కానీ ఎన్జిఓ కూడా మనకి ఇస్తారు సార్ కాబట్టి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్లో టూ హండ్రెడ్ ఎంజ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ ఐరన్ స్క్రోజ్ వేయాలి సార్ అంటే రెండు యాంపుల్స్ వేయాలా మన దగ్గర ఉండేది హండ్రెడ్ ఎంజీనే కాబట్టి రెండు యాంపుల్స్ తీసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ అవుతుంది అది ఒక సిట్టింగ్ అంటే ఒకసారి వస్తే అంత వేయాలా సార్ అర్థమైంది కదా సార్ ఒక్కసారి ఒకసారి వస్తే టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ ఐరన్ స్క్రోజ్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ నార్మల్ సార్ వేయాలా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇప్పుడు పైన ఉంచి చూడండి సార్ షీట్ టేబుల్ మాదిరి ఏడు గ్రాములకి ఎన్ని యాంపులు పెట్టాలా ఎన్ని సార్లు రావాలా ఎనిమిది గ్రాములకి ఎన్ని యాంపులు పెట్టాలా ఎన్ని సార్లు రావాలా పిఎస్సీకి తొమ్మిది గ్రాములకి ఎన్ని పెట్టాలా ఎన్ని యాంపుల్స్ కావాలా పిఎస్సీకి ఎన్ని సార్లు రావాలా పది గ్రాములు పదకొండు గ్రాములకి ఎన్ని యాంపుల్స్ పెట్టాలా ఎన్ని సార్లు రావాలా అనేది నేను వేసి పెట్టేశాను సార్ కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఏన్స్ హెచ్బిఎస్ సెవెన్ గ్రామ్స్ నైన్ గ్రామ్స్ టెన్ గ్రామ్స్ లెవెన్ గ్రామ్స్ వేస్తే ఎన్ని యాంపుల్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను వేసి పెట్టేశారు మీరు కూడా ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి సార్ ఇది యాంపుల్స్ ఎన్ని రావాలనేది కాబట్టి థర్టీన్ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఉంటే థర్టీన్ యాంపుల్స్ రిక్వైర్ అయితే ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఉంటే లెవెన్ ఇంతకుముందు చేసాం సార్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ గ్రామ్స్ ఉంటే టెన్ టెన్ గ్రామ్స్ ఉంటే ఎయిట్ లెవెన్ గ్రామ్స్ ఉంటే సెవెన్ మీ ఎంఎల్హెచ్పి బార్ సిహెచ్ వస్తు మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయడం అయితే ఏఎన్ఎస్ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఫామ్లో అప్
ఫైవ్ అంతే కదా థౌజండ్ బై టూ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ విజిట్స్ అట్లా ఇక్కడ ఫోర్ త్రీ కానీ పది గ్రాములకి పదకొండు గ్రాములకి ఏం ఐరన్ సుక్రోజ్ అవసరం లేదు సార్ ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ డబల్ డోస్ పెట్టేసి ఇస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ అంతే మీరు చేసుకున్నట్టు ఒకసారి ట్రై చేయించండి సార్ మీ స్టాఫ్ నర్సులతోనే కానీ మీ ఎమ్మెల్హెచ్పి బార్ సిహెచ్ఓ కానీ ఏఎన్ఎంస్తో కానీ ఈ ఫామ్లో ఒకసారి చెక్ చేయమని చెప్పండి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సిట్ సిట్టింగ్స్ విజిట్స్ కూడా వేసుకోమని చెప్పండి సార్ ఇలా వేసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది సార్ ఎవరు వచ్చినా కానీ మనం ఈజీ క్యాలకులేట్ చేసి చెప్పేయచ్చు నోటికి వచ్చేస్తుంది సార్ ఇది ఇంకా ఇది సార్ తర్వాత గైడ్లైన్స్ చూద్దాం సార్ అనిల్ కుమార్ సార్ పెట్టిన గైడ్లైన్స్ ఒకసారి చదువుదాం సార్ ఆల్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ షెల్ బీ గివెన్ ఐవెన్స్ క్రోజ్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హెచ్బీ తక్కువ ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే అందరికీ హెచ్బీ పెట్టేయండి అని చెప్తా అందరికీ ఐవెన్స్ ఐరన్ సుక్రోజ్ పెట్టమని చెప్తున్నాడు సార్ ఈవెన్ మోడరేట్ అనీమియా షెల్ బీ గివెన్ ఐవెన్ సుక్రోజ్ మోడరేట్ అనీమియాలో ఐరన్ సుక్రోజ్ ఇవ్వాలా ఆల్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ విత్ లెస్ దాన్ లెవెన్ గ్రామ్స్ షెల్ బీ గివెన్ ఐరన్ సుక్రోజ్ లెస్ దాన్ లెవెన్ ఉండే వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాల్సిందే క్యాలకులేట్ ఐవీ సుక్రోజ్ రిక్వైర్మెంట్ విత్ ఫార్ములా కమ్యూనికేటెడ్ ఫార్ములాతో మీరు క్యాలకులేట్ చేసుకోండి ఫైనల్ హెచ్బీ షుడ్ బీ డన్ ఆఫ్టర్ టూ వీక్స్ అండ్ ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్టర్ లాస్ట్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఇది చూడండి సార్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ మీరు హెచ్బీ ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయాలంటే అన్ని సపోజ్ ఆమెకి సెవెంత్ విజిట్ వచ్చింది ఏడు విజిట్ల తర్వాత టూ వీక్స్ తర్వాత రమ్మని చెప్పాలి సార్ సపోజ్ ఈరోజు సెవెంత్ విజిట్ అంటే ఈరోజు నుంచి పదహైదు రోజులు లెక్కేసి పదహైదు రోజుల తర్వాత వచ్చి నువ్వు చెక్ చేయించుకోమ్మా తర్వాత నెల తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ చెక్ చేయించుకోమ్మా అని చెప్పాలా సార్ అప్పుడు మనకు కరెక్ట్ వస్తుంది సార్ ఫైనల్ హెచ్బీ నో ఓవరాల్ ఐఎఫ్ఏ డ్యూరింగ్ ఐవీ సిక్రోజ్ ఇన్ ఫీజింగ్ పీరియడ్ ఈ ఎప్పుడైతే మనం ఐరన్ సుక్రోజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అప్పటి నుంచి ఓవరాల్ ఐరన్ వేసుకోకూడదు అని చెప్పాలా సార్ ఓవరాల్ ఐరన్ ఆపేసేయాలి ఓన్లీ ఐరన్ సుక్రోజే పెడుతున్నాం కాబట్టి సెవెంత్ సార్ ఇన్ఫ్యూజ్ టూ యాంపుల్స్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ నార్మల్ సైన్ వితిన్ ట్వంటీ మినిట్స్ చూడండి సార్ ఇరవై నిమిషాలు పంపించేయాలా టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ ఐరన్ సుక్రోజ్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ నార్మల్ సైన్ ఇన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టూ యాంపుల్స్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ సార్ అక్కడ ట్వంటీ మినిట్స్లో పంపించేయాలా ప్రొక్యూర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ జేఎస్కే ఫండ్స్ చెప్పా సార్ జేఎస్కే ఫండ్స్ తీసుకోండి ప్రొక్యూర్ ఐవీ సుక్రోజ్ ఫ్రమ్ నైబరింగ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్టేజ్ మీ దగ్గర ఏమైనా షార్టేజ్ ఉంటే పక్క పేస్లో ఉంటే తీసుకోండి లేదంటే జేఎస్కే కూడా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇఫ్ స్టిల్ అన్ ఐవెల్ ప్రొక్యూర్ ఫ్రమ్ జేఎస్కే ఫండ్స్ చెప్పినాం సార్ అడ్మినిస్టర్ ఐవీ సుక్రోజ్ ఆల్వేస్ ఇత్త ఐవీ కెన్లా ఐవీ కెన్లా పెట్టి పెడితే బాగుంటుంది సార్ ఐవీ సుక్రోజ్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయండి సార్ ఐవీ సుక్రోజ్ కే షీట్ మెయింటైన్ చేయండి స్టాఫ్ నర్స్ అడిగేసి ఆ రెండు మా పేసీలో మెయింటైన్ చేస్తున్నాము ఏమైనా అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ అంటే ఒక కొంతమందికి కళ్ళు తిరగడము తర్వాత దద్దులు రావడము గుండె పట్టడం అని జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ ఎఫ్ఐ కెట్ రెడీ పెట్టుకోండి సార్ ఇఫ్ ఏ బెనిఫిషియరీ డిఫాల్ట్స్ కాంటాక్ట్ ద బెనిఫిషియరీ ఎవరైనా రాకపోతే ఖచ్చితంగా ఆశాను ఎమ్మెల్హెచ్పి ఏఎన్ఎం ఫాలోఅప్ చేయాలి సార్ కాబట్టి ఎమ్మెల్హెచ్పి బార్ సిహెచ్ కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆమెను ఫాలోఅప్ చేయమని చెప్తాను సార్ ఇది బిఫోర్ స్టేటింగ్ ద ఐవెన్ ఐవె ఐవీ సుక్రోజ్ ఇన్ఫ్యూజన్స్ కౌన్సిల్ ద బెనిఫిషియరీ తరోలి అండ్ ప్రాపర్లీ అబౌట్ ద థెరపీ అండ్ ద నీడ్ ఫర్ టేకింగ్ ద కంప్లీట్ కోర్స్ ఆ కలర్ చూసేసరికి కొంతమంది భయం వేస్తుంది సార్ ఏఎన్సీసీ కాబట్టి మీరు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఇది ఒక అర్ధ గంటలో పెట్టేస్తామమ్మా ఇరవై నిమిషాలు పెట్టేస్తాము పెట్టించుకుంటే నువ్వు రేపొద్దున డెలివరీకి పోయినప్పుడు కానీ సెక్షన్ చేసినప్పుడు కానీ మీకు హెచ్బి అవసరం ఉండదు అంటే రక్తం బ్లడ్ అవసరం ఉండదు నీకు ఇప్పుడు పెట్టించుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా పది గ్రాములు పదకొండు గ్రాములు ఉంటే మీరు ఈజీగా డెలివరీ చేస్తారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అని మనం చెప్పి వాళ్ళు చేయాలి సార్ ఇదే సార్ ఫామ్లా చూడండి సార్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ హెచ్బి సార్ ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాడు సార్ కాబట్టి నేను కూడా ట్వెల్వ్ తీసుకున్నా కాకపోతే మన ప్రెగ్నెన్స్కి లెవెన్ గ్రామ్స్ సార్ నార్మల్ అంటే మనం యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకుంటే లెవెన్ దాన్ని బట్టి మీరు ఫామ్లో క్యాలకులేట్ చేసి వేసుకోండి సార్ నేనైతే ట్వెల్వ్లో పెట్టి చేసేసిన సార్ ఆ టేబుల్ ఫామ్ల అంతా ఇది సైన్స్ కోసం గైడ్లైన్స్ ఇవి అందరికీ పనికి వస్తాయని నేను వీడియో తీస్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ సార్